കൈർലി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം രണ്ടായിരം ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് സംപ്രേഷണം ആരംഭിച്ച കൈരളിയും തുടർന്ന് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായി പിറവി കൊണ്ട സഹോദര സംരംഭങ്ങളായ പീപ്പിൾ വി കൈർലി അറേബ്യ എന്നിവയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി കൈർലി ന്യൂസ് ഓൺലൈനും വാർത്താ പ്രക്ഷേപണ രംഗത്ത് മുന്നേറുകയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈനിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം ആദ്യം കൈരളിയുടെ വളർച്ചയുടെ പടവുകളുടെ സംക്ഷിപ്ത രൂപം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൈരളി ലോക ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ജനങ്ങൾ കൈകോർത്ത് ഒരു ദൃശ്യ മാധ്യമം മലയാളിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നയിച്ചു മലയാളക്കര നെഞ്ചിലേറ്റിയ മാധ്യമ വേദിയായി വളർന്നു മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഇന്ന് കേവലം ഒരു മാധ്യമ ശൃംഖലയല്ല മൂന്നര കോടി മലയാളികളുടെ സാംസ്കാരിക നേതൃത്വമാണ് ഹേമന്ത് കാക്കറി എന്ന രക്തസാക്ഷി സംസ്കാര സമ്പന്നമായ കേരളത്തിന്റെ ടെലിവിഷൻ മുഖം ഇന്ന് കൈരളിയും കൈരളി അറേബ്യയും വിയും കേരളത്തിന്റെ വാർത്താ ഘടികാരം പീപ്പൾ ആദ്യത്തെ ലേസർ ബോംബുകളുടെ സ്ഥലമാണിത് വിവരജാലകം കൈരളി ഓൺലൈൻ കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ടെലിഫോൺ സ്റ്റിക് ആദ്യത്തെ വെബ് ക്യാമറ സ്റ്റിക് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിയ സോളാർ ബാർ കുംഭകോണങ്ങളുടെ തുറന്നുകാട്ടൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ കെ എം മാണി ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ മന്ത്രി എന്ന് ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായത് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ കൈരളി പീപ്പിൾ വാർത്താ സംഘം തെളിച്ച നീതിബോധത്തിന്റെ ചരിത്ര പാതയിലൂടെയാണ് സാമൂഹിക കേരളം ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് അതേപോലെ അഭിപ്രായ സർവേകളുടെയും കൈരളി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതിബദ്ധതയുടെയും ജനകീയതയുടെയും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണം ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഓസ്കാർ അവാർഡ് കിട്ടിയതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് മാതൃകാ കർഷകർക്കും ഡോക്ടർമാർക്കും വനിതാ സംരംഭകർക്കും ർക്കും നൽകിയ ആദരം വനിതാ സംരംഭകർക്കായി കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വി ഏർപ്പെടുത്തിയ ജ്വാല പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വേദി മറ്റൊരു വലിയ ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വാർത്തയുടെ കുത്തൊഴുക്കിനിടയിൽ നിന്നും മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചെയർമാനും മലയാളിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനുമായ മമ്മൂട്ടി കണ്ടെടുത്ത അത്ഭുതമായ മാളു ഷേഖ എന്ന ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരി ഈ പുരസ്കാരത്തിന്റെ ചരിത്ര നിമിഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ചരിത്രം കുറിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോ കണ്ടത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ ആളുകളാണ് വേമ്പനാട്ടുകായൽ നീന്തിക്കയറി ചരിത്രമെഴുതിയപ്പോൾ വാർത്തയിൽ ഇടം നേടിയെങ്കിലും അവളുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ ചില വാർത്തകളിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങേണ്ടതല്ല എന്ന നിഗമനമായിരുന്നു ആ പുരസ്കാരത്തിന് പിന്നിൽ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി അവളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു നിറകണ്ണുകളോടെ മമ്മൂട്ടിയിൽ നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി പ്രതീക്ഷയും പ്രതീകവുമായ ആ രംഗങ്ങൾ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലുമുള്ള മലയാളികൾ ഈ സന്ദേശങ്ങളിലൂടെ കൈമാറിയപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ മേഖലയിലെ അഭൂതപൂർവമായ റെക്കോർഡുകളാണ് പിറന്നത് ഒരു ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നിന്ന് ഈ അവാർഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ പഠനം മുടങ്ങിയത് ഇടയ്ക്ക് ഇടറാതെ പറഞ്
പിന്നാലെ മമ്മൂക്കയ്ക്ക് വേണ്ടി ജോൺ ബ്രട്ടാസിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും വന്നു മാളുവിന്റെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും മമ്മൂക്ക നിർവഹിക്കും രാജാവിന്റെ സ്ത്രീലിംഗം ഷെയ്ക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജകുമാരി മാളു രാജകുമാരിയാണ് ഷെയ്ക്ക ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയേറിയ വരുൺ ചന്ദ്രൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ലോക ശ്രദ്ധയിലെത്തിച്ചതും പീപ്പിൾ ടി വി തന്നെ പാടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം ഫുൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ആംബുലൻസ് അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത് എൻ്റെ അപ്പൻ അവിടെ ആയിരുന്നു കൂപ്പുപണി അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ല പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാശൊന്നും തന്നെ ഇല്ല അത് കാരണം ഞാനൊരു ആംബുലൻസ് തുടങ്ങി ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് ബസ്സില്ല ഒരു ബസ് വാങ്ങി ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് നൂറ് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡ് കൊടുക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് കുട്ടികൾക്ക് ഞങ്ങൾ വീക്കെൻഡിൽ പഠിപ്പിക്കണം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വാഹനമായത് കൈരളി കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചാനലായി വളർന്ന കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ മാധ്യമരീതികൾ മാറട്ടെ വിനിമയ സങ്കേതങ്ങൾ മാറട്ടെ തലമുറകളും താൽപര്യങ്ങളും മാറട്ടെ അന്നും ഇന്നും എന്നും കേരളത്തിന്റെ മാധ്യമം കൈരളി നമസ്കാരം ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷനും കൈരളി പീപ്പിൾ ടി വി ചെയർമാനുമായ പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി ഉദ്ഘാടകനായ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബോർഡിലെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ കൈരളി കുടുംബാംഗങ്ങളെ മാറുന്ന വാർത്താലോകത്തിന് അനുസൃതമായി കൈരളിയും മാറണം ഇന്ന് നല്ലൊരു ശതമാനം പേർ വാർത്ത കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ആപ്പ് കടന്നുചെല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയും നമുക്കില്ല കൈരളിയുടെ അഞ്ചാം ചാനലായി കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈനെയും ആപ്ലിക്കേഷനെയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആമുഖ പ്രസംഗത്തിനായി മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ വളരെ വിനയത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ മമ്മക്ക കൈരളി ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയ ആപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന കേരളയുടെ അഭിദേകാംക്ഷിയും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ളൊരു ചടങ്ങാണ് കേരളയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഒരു ഇൻഹൗസ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് ഈ ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഓൺലൈൻ ആപ്പിൻ്റെ ചടങ്ങായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കണക്കിന് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ചടങ്ങ് കൂടിയാണ് ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മുടിചൂടാ മന്നനായ മമ്മൂക്ക ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുതിയ സങ്കേതത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയാനുള്ള വിവരം എനിക്ക് പരിമിതമാണ് പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ മാധ്യമ പ്രവർത്തന നിലയിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് വാർത്തയുടെ സ്വഭാവം മാറി വാർത്ത കാണുന്ന രീതികളും മാറി പണ്ട് നമ്മൾ പത്രത്തെ മാത്രമായിരുന്നു വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് റേഡിയോയെയും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷനെയും ആശ്രയിച്ചു പക്ഷേ ഇന്ന് വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേന്ദ്രം ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ടും കാതുകൊണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത മറ്റ് പ്രതലങ്ങളാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തലമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ പണ്ട് ഡ്രോയിങ് റൂമിലുള്ള ടെലിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടെലികാസ്റ്റ് എന്നോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നോ ഉള്ള ഒരു സംജ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാവലി അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് മൾട്ടികാസ്റ്റാണ് നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഉൽപ്പന്നം അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടി ഉള്ളടക്കം അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത നൂറുകണക്കിന് പ്രതലങ്ങളിലാണ് അത് തത്തിക്കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാളു ഷേക്കിക്ക് നൽകിയ അവാർഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള റീലിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷം പേർ അത് കണ്ടു എന്നുള്ളത് അതായത് 
ആ വാർത്ത നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അറുപത്തിയാറ് ലക്ഷം പേര് ആ വാർത്ത കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അത് കണ്ടത് മുഴുവൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അവാർഡ് ജേതാവിൻ്റെയും നമ്മൾ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ടെലിവിഷൻ എന്നുള്ളത് ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ നാല് ചുറ്റളവിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ന് പ്രസരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറമുള്ള വിശാലമായൊരു ലോകത്താണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ വാർത്തയും ഉള്ളടക്കവും പ്രസരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രസരണ ഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു പ്രക്രിയയോട് നീതി പുലർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കൈരളി ടി വി തങ്ങളുടെ വാർത്താ വിഭാഗം ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ എൻ ബി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ എം രാജീവിൻ്റെയും നിർത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായി ഓൺലൈനിൽ നടന്ന പരീക്ഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആപ്പ് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായത് ഇത് പ്രകാരം ആൻഡ്രോയിഡും ഐ ഒ എസും അതായത് നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫോണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഫോണിലേക്ക് കൈരളി ന്യൂസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത് ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും കൈരളി കൊടുക്കുന്ന വാർത്തകൾ കാണാനും കേൾക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രമിക്കാനുമുള്ള ഒരവസരം സാധ്യമാകുകയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് രാമുഖത്തിൽ ഇതൊരു അഞ്ചാമത്തെ ചാനലായിട്ടാണ് കൈരളി ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഇതിനെ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാം ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാം പക്ഷേ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈവിധ്യ മാർന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാൾ നയിക്കുന്ന ഒരു ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മമ്മക്കെയാണ് നയിക്കുന്ന ആളിൽ ചാനൽ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു ഇത് ഈ ആപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് എത്രയോ ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ മമ്മുക്ക ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അതിൻ്റെ ഗുണവും ദോഷവും അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് ഒരു പത്രത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നൊരു സാധനം ആപ്പാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇന്ന് എന്തിനും ആപ്പുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കിട്ടുന്ന ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ആപ്പിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം മാറുകയാണ് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടണമെങ്കിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനാപ്പുണ്ട് നല്ല യാത്ര നടത്തണമെങ്കിൽ അതിനാപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് തലത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാറുകയാണ് അതുപോലെ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഒന്നാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ ആശയധാരകളും ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് വന്ന് ലയിക്കുക അതിനാണ് വേണമെങ്കിൽ കൺവേർജൻസ് എന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു ഇന്ന് ഈ ഫോണിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കേതവും ഇല്ല ലോകത്തെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ആവാഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വേണേൽ ജിന്നെന്ന് വേണേൽ പറഞ്ഞേനെ ഇതൊരു ഇത് പ്രേതമാണെന്ന് പറഞ്ഞേനെ പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതൊരു സങ്കേത വിദ്യയായിട്ടും ഒരു സങ്കേതമായിട്ടുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചൂടുവപ്പാണ് കേരള ടി വി നടത്തുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പരിതസ്ഥിതിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ കാണുന്ന ലോകത്തെ കാണുന്ന മലയാളിക്ക് വലിയ സന്ദേഹങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ദീർഘകാലം വെളിയിൽ ജീവിച്ച അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ ഇടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം സങ്കീർണമാണ് എത്രത്തോളം പ്രശ്നബാധിതമാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മാധ്യമ സംരംഭത്തിൻ്റെ ഒരു കടമ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബദ്ധത അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെയേറെയാണ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളം ആർജിച്ച ഒരുപാട് മൂല്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായിട്ട് മനുഷ്യരെ സഹോദരന്മാരായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്ന മലയാളിയുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ മൂല്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൈരളി പോലുള്ള ഒരു പുരോഗമന മാധ്യമ ശൃംഖലയ്ക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈരളി നിലനിൽക്കുക വളരുക ശക
ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഏത് മാനവികീതയും മതരക്ഷതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ നന്മ മനസ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്തരമൊരു ആപ്പുമായിട്ട് രംഗത്ത് വരുന്നത് ഈ ആപ്പിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി കേരളി കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒത്തുചേരുന്ന ഈ ചടങ്ങിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്മാങ്ങുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാനും മലയാളത്തിന്റെ മഹാനടനുമായ പത്മശ്രീ ഭരത് മമ്മൂട്ടിയെ ഏറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ലോകം ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് കേരളവും മലയാളവും മലയാളികളും ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ തന്നെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണ് നമ്മുടെ ഈ പുതിയ കായൽപെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാലമാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഇതിന് ഇതിന് സേവനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന സേവനങ്ങളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തന്നെ അത് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നിയിരുന്നു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനോ ഹെയർ ഓയിലിനോ പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് പരസ്യം വരുന്ന കാലം വരുന്നു വളരെ അന്തർദേശീയമായി പല പ്രമുഖ ആപ്ലിക്കേഷൻസും വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് മൂല്യ മൂല്യങ്ങളുള്ള കമ്പനികൾ ഷെയർ വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനികൾ അസറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ള കമ്പനികൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകളുമായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം അതാണ് കൂടുതലും സർവീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആപ്സ് പുതിയ കുട്ടികളുടെ പുതിയ ജോലികൾ പുതിയ കുട്ടികൾ പുതുതായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് ഇതിന് പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ കാലമാണ് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ മീൻ കുറഞ്ഞതൊരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളില്ല എന്തിനും ആപ്ലിക്കേഷൻ പാട്ട് കേൾക്കാനും ഡാൻസ് എന്തിനും എക്സസൈസ് ചെയ്യാനും യോഗയ്ക്കും നടക്കാനും നടക്കുന്ന കാലം നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് പ്ര ഫുഡ് സ്റ്റെപ്സിൻ്റെ എണ്ണം അറിയാൻ പോലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാർത്താ മാധ്യമ രംഗങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് യുഗം ഏകദേശം അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിലാണ് ഇത് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകൾ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്ന് വികേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും എന്നിപ്പോൾ പ്രവചിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും അതിന് വലിയ താമസം വരില്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഡിജിറ്റലായി നമ്മളിതെല്ലാം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹൈവേയിലേക്ക് തന്നെ മാറും നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് ടെലിവിഷൻ ആയി മാറുകയാണ് നമ്മൾ ഡിഷ് വെച്ച് ടി വി കാണുന്ന കാലം നമ്മളിനി ഒരു തലമുറയ്ക്ക് മറ പരിചയമില്ലാത്തതായി മാറും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ലൈനിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പം അത്രത്തോളം വേഗതയിലാണ് അല്ല ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ വേഗത കൂടുന്ന പോലെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ പി ബി എസിൽ നിന്ന് എം ബി പി എസ് ആയി ജി പി എസ് ആയി അങ്ങനെ അങ്ങ് സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാലത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലത്തിനൊപ്പം നമ്മളുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കാര്യമായിട്ട് ഈ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ബ്രിട്ടാസിനോട് ഒരു പക്ഷേ സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നാല് ചാനലുകളെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരു ബൊക്കയുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടെ കൈരളിയുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത ആളുകൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒരു കേബിൾ കണക്ഷനോ ഒരു ഡിഷോ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അവസരം കിട്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ചാനൽ പ്രോഗ്രാം കാണാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വളരെ വേഗത കൂടിയ മൊബൈൽ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ മൊബൈൽ സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകളും ഇങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്ന കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കള കാലമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം പോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷെ അതിന് വീണ്ടും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരികയാണ്
അല്ലെങ്കിൽ വായന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കൈമോശം വന്നൊരു കാര്യമായി പോയിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് പക്ഷെ വായന പുസ്തകം വായനയാണ് നമ്മൾ വായന കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വായന പുസ്തകത്തിലായാലും ഭിത്തിയിലായാലും പത്രത്തിലായാലും കടലാസിലായാലും വായന വായന തന്നെയാണ് അത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനായാലും വായന വായന തന്നെയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ വായിച്ചറിവിനുള്ള തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായനയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ തിരിച്ചുപോക്ക് കൂടെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് എന്നുകൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനും ടെലിഫോണും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പോലും ആദ്യം കിട്ടുന്ന കളിപ്പോ കളിക്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കളിക്കോപ്പ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും മൊബൈൽ ഫോണാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വലിയ സബ്ജ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടെലിഫോൺ പ്രൊവൈഡറുടെ ഒരു പരസ്യം അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞ് ദൈവത്തിനോട് വരാൻ മനസ്സില്ല ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയുകയും ദൈവം ഉമായി ഇവൻ വലിയ വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എനിക്കൊരു പ്രത്യേക തരം ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇറങ്ങൂ എന്ന് പറയുകയും ദൈവം ആ കണക്ഷൻ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുകയും അതിന് ശേഷം ഇവൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു തമാശ പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുണ്ട് അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും നമ്മുടെ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കൊരു പുതിയ ഉണർവാണ് പുതിയ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കടമയുടെ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ അധ്യായം കൂടെ തുറക്കുകയാണ് വാർത്ത വാർത്തയ്ക്ക് വാർത്തയോടുള്ള ആഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളുകളാണ് നമ്മൾ 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 വാർത്ത കൊടുക്കുന്നവരും വായിക്കുന്നവരും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും മറ്റു തരത്തിലൂടെയും വായിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് മറ്റ് ഭാഷകൾ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മലയാളവും വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒരു വലിയ സന്ധ്യ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷോ ഫ്രഞ്ചോ ഒക്കെ വായിക്കുന്ന അത്ര അത്രത്തോളം ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കൾ വായിക്കുന്നു മലയാളവും അതിനോടൊപ്പം അതിനടുത്ത് തീരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് അതിനൊരു പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിലൂടെ കൂടുതൽ വായനക്കാരെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും വാർത്താ വായന അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രചോദനം കൂടെ ഈ ആപ്പിന് ഉപകരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇത് എൻ്റെ ഞാൻ നയിക്കുന്ന ഒരു നിർവാഹക സമിതിയുടെ വിജയമായിട്ടോ കരുത്തായിട്ടോ കഴിവായിട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാലത്തും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ആലോചിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇതൊരു ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വൺ ജി ബി ഒരു ഗീഗ ബൈറ്റ് സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ള കിലോ ബൈറ്റ് സ്പീഡിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കയറളി പുതിയ പുതിയ വിൻഡോകൾ വാതിലുകൾ ജനലുകളെ തുറന്നിടുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു പോകാം ഇതൊരു വിജയമാവട്ടെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ട്രയൽ ഒരുപാട് ഞാൻ കണ്ടതാണ് ട്രയലിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കറക്ഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനിയും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്ന് സ്വീകരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം എല്ലാവർക്കും വിജയം ആശംസിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ വലിയൊരു അഭിമാനമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു ഈ അഭിമാനത്തിന് നിങ്ങൾ കാരണക്കാരാകുന്നു നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സന്തോഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷമാണ് കൈരളി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു കൈരളി ടി വി അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വൈഭവം 
ഒന്നുകൂടി വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി നടക്കുന്നത് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും എവിടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും കാണാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ കൈരിൽ ടി വി ഒരു പുതിയ വികസന പാതയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് ആശയപ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ആശയപ്രചരണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഒരു പുതിയ ആശയപ്രചരണ സംവിധാനമായി ലോകത്താകെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രാധാന്യം നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടത് കൈരളി ന്യൂസ് പീപ്പിൾ ടി വിയിൽ വരുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകാത്ത സൗകര്യം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നത് നമുക്ക് വളരെയധികം പ്രചോദനം നൽകുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പീപ്പിൾ ടി വിയും കൈരളി ടി വിയുടെ മറ്റ് ചാനലുകളും വ്യതിരക്തമായ ചാനലായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മതനിരപേക്ഷത ജനാധിപത്യം സ്വതന്ത്ര പരമാധികാരം ഇവയെല്ലാം തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ ആശയപരമായി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കോർപ്പറേറ്റുകൾ വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാധ്യമരംഗത്തെയാണ് അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഇന്ന് കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ മറ്റ് സാങ്കേതിക വൈഭവം ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തെമ്പാടും ജനങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഈ സൗകര്യം ആശയരംഗത്ത് വലിയ ഇടപെടൽ നടത്താനുള്ള സാധ്യതയാണ് തുറന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൈരളിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ളവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരവസരമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഉയർത്തുന്ന അവരുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നടത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾക്കൊരു ബദലാണ് കൈരളി ടി വിയുടെ ഈ സംരംഭം എല്ലാ രംഗത്തും ഒരു പുതിയ ക്രമം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു മതത്തിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെ നിഷേധിക്കപ്പെടും പ്രത്യേക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ ആ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ളതുപോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൂടാ ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൂടാ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളികൾ രാജ്യം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വകാര്യ സേനകൾ രാജ്യം ഭരിക്കുകയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള ചെറുത്തുകൾപ്പ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരേണ്ടത് ആ ചെറുത്തുകൾപ്പിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ആശയപ്രചരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മറ്റ് ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളും മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളും കോർപ്പറേറ്റ് ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ നിമിഷവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യത്യസ്തമായ ബോധം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ജനാധിപത്യ ബോധവും പൗരാവകാശ ബോധവും മതനിരപേക്ഷത ചിന്താഗതിയും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് കൈരളി ടി വിയിൽ നിന്നാണ് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികൾ 
എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളും കേരളത്തിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് ഓരോ നിമിഷവും അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് കൈരളി ചാനൽ എന്നത് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ ചാനൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനം വഴി തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാനും മതനിരപേക്ഷത നിലനിർത്താനുമുള്ള ശക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ഇന്ന് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ നടപടികളും രാജ്യത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിനൊരു ബദൽ എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ജനതയുടെ മുമ്പിൽ അത്തരമൊരു ബദൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും ഉദാരവൽക്കരണ സാമ്പത്തിക തങ്ങൾക്കെതിരായി വർഗീയതയ്ക്കെതിരായി ഒരു ബദൽ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേരളം തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ മേഖലയിലും ബദൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വികസിത കേരളം സൃഷ്ടിക്കാൻ സർവതല സ്പർശിയായ സമഗ്ര വികസനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും രാജ്യത്ത് ചർച്ചാ വിഷയമാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സമൂഹം അറിയണം അതറിയിക്കാൻ കൈരളി ടി വി ചാനലിന് പ്രത്യേകമായ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് കൈരളി ടി വിയുടെ ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നടത്തുന്ന ഈ സംരംഭം ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയതോടുകൂടി നാം ഒരു പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതിനുവേണ്ടി മുൻകൈ എടുത്ത ഇതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ബഹുമാനായ ശ്രീ മമ്മൂട്ടിയെയും എം ഡി ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടാസിനെയും മറ്റ് ഡയറക്ടർമാരെയും മറ്റെല്ലാവരെയും ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരോടും നമ്മുടെ സമൂഹം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ ടി ആർ അജയനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കും പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വേദിയിലുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ പ്രിയമുള്ളവർ ഗുട്ടൻബർഗ് ഗാലക്സി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലേക്കും പിന്നീട് ഇൻ്റർനെറ്റ് യുഗത്തിലേക്കും തുടർന്ന് ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിലേക്കും ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനമായി നവമാധ്യമങ്ങളുടെ യുഗത്തിലേക്കും മാറിയിട്ടുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മാധ്യമങ്ങളുടെ തടവുകളെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അവരിലേക്ക് ശക്തമായ സന്ദേശം എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതും നമുക്കറിയാം അത് അറിഞ്ഞ് ഇടപെടുകയും ഇന്ന് സമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങളും മതേതരത്വവും നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകങ്ങളും ഒക്കെ ശീർഷാസനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നേരത്തെ ഉദ്ഘാടകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് എവിടെയോ ഇരുന്ന് ആരൊക്കെയോ തീരുമാനിക്കുന്നിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മനുഷ്യ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി മലം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് സി കെ കരുണാകരനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിക്കും കഴിഞ്ഞ പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഓരോ ചെറിയ പിച്ച വെച്ച് കൈരളി ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ആപ്പിൻ്റെ യുഗമാണ് എല്ലാ ദിവസവും നൂറ് കണക്കൻ ആപ്പുകളാണ് വരുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് വൈകിപ്പോയെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം തുടങ്ങിയത് വളരെ സ്വാഗാർദ്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു തവണ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനിലെ ഒരു അധ്യക്ഷ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അന്നത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനായ അദ്ദേഹം പറയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നു ആ ആ മെഷീൻ്റെ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തിക്കും കാര്യം വരുന്നത് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാലത്ത് ഡാറ്റ ലൈൻ വീട്ടിൽ വരും അന്ന് നമ്മൾ ടി വി ആണോ അതോ ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ആണോ എന്താ അതിൽ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിൻ്റെ ആ ഡാറ്റ ലൈനിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് അങ്ങനൊരു യുഗം നമ്മൾ എ
പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒരു ഡാറ്റ ലൈൻ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി വി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ വൈഫൈ വീട്ടിൽ വൈഫൈ വെച്ച് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ സെൽഫോൺ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ പല കാര്യങ്ങളിലും സെൽഫോണിൽ കൂടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈഫൈ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു യുഗം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനി അഞ്ച് വർഷം പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ മാറും നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ ഓരോ സമുദായവും സം ശാസ്ത്രവും ഓരോ വളർച്ച നേടുന്ന കൂടെ കൈരളി പോലുള്ള മാധ്യമ കമ്പനികളും ഡിജിറ്റൽ കമ്പനികളും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്നെന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഈ ഇതിൽ സഹകരിച്ച പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ബോർഡിനെ സഹിതുന്നു ഇതുപോലെ ഓരോ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്കും കൈരളി ഇങ്ങനെ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം കൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ സംബന്ധിച്ചു നമസ്കാരം മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ എ വിജയ രാഘവനെ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ സഹകരണത്തിൽ വളരെ ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു നിമിഷങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഒരു നിർണായകമായ ചുവടുവപ്പ് ഇവിടെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മുമ്പ് സംസാരിച്ച ശ്രീ മമ്മൂട്ടി സകോടീരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബിട്ടാസ് മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളെല്ലാം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല വളരെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ ചാനലിൽ കേരളീയ പൊതുസമൂഹം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചുമതലകളും പ്രതീക്ഷകളും സഫലമാക്കുക എന്നതും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മഹത്തരമായ നല്ല ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തുക എന്നുള്ളതും മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ആ ദിശയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ചുവടുവെപ്പായി ഇന്നത്തെ ഈ കാര്യപരിപാടി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ മികച്ച തരത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള വാതായനങ്ങൾ തുറക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷ രേഖപ്പെടുത്തി എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആശംസാ പ്രസംഗത്തിനായി മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഡയറക്ടർ ശ്രീ എ കെ മൂസ മാസ്റ്ററെ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ മമ്മൂട്ടി ഉദ്ഘാടകൻ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നിരന്തരമായി നാം ഓരോരുത്തരും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാരീരികമായിട്ടല്ല ആശയപരമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് സ്വയം ഒരു സംരക്ഷിത വലയം തീർക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോ മലയാളിയെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചു ഒരു ചെറിയ സന്തോഷം കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് കൈരളിയുടെ വളർച്ചയിൽ എന്നും കൈരളിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കമ്പനി സെക്രട്ടറി ശ്രീ കെ പി സുകുമാരൻ നായരുടെ അൻപതാം വിവാഹ വാർഷിക ദിനമാണ് ഇന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൈരളി കുടുംബം ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ സാറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു വിവാഹ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ വടിയേരി സാഹിബ് സാഹബ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കുന്നത് പുള്ളിയുടെ പരിചയം കഴിഞ്ഞാലും അമ്പത് തികച്ചിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അതിഥികളിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും പക്ഷേ മരുന്നിനെ ആ വിവാഹം തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ വളരെ കടുംപിടതക്കാരനാണ് കല്യാണം കഴിക്കില്ല എന്നുള്ള പിടിഭാഷയിലാണ് അല്ലല്ലേ അല്ല വേറെ ആരും വേറെ വേറെ ആരും പുള്ളിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുള്ള പിടിവാശിയാണ് അപ്പോൾ സുകുമാരനാർക്ക് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും കുറേ കാലം ഈ നവ യൗവനം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഇനിയും കുറേ കാലം കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ അദ്ദേഹത്തെ സഹിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ ആശംസിക്കുന്നത് ബാലകൃഷ്ണൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം പൂർണ്ണമായും കൈരളിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾ അത്യന്തം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സാർ 
അങ്ങ് ഇവിടെ സംസാരിച്ചതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മൂല്യങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ ടീമും തീർച്ചയായും ബാധ്യ ബാധ്യത ഉള്ളവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരുമെന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പു തരുന്നു മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ വഴികാട്ടിയൻ ചെയർമാനുമായ മഹാനടൻ മലയാളത്തിൻ്റെ മഹാനട് ലോകത്തെ മഹാനടൻ ശ്രീ പത്മശ്രീ മമ്മൂട്ടി അധ്യക്ഷനായ ഈ യോഗത്തിൽ വളരെ ധന്യമായ ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണ് കൈരളി നടത്തിയത് സർ അങ്ങേക്ക് അത്യന്തം നന്ദി രൂപം മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരായ ശ്രീ ടി ആർ അജയൻ ശ്രീ സി കെ കരുണാകരൻ ശ്രീ എം എം മോനായി ശ്രീ വിജയ രാഘവൻ ശ്രീ വി കെ അഷ്റഫ് മൂസ മാസ്റ്റർ നമ്മുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ ശ്രീ ജോൺ ബട്ടാസ് എന്നിവർക്കും ഔപചാരികതയോട് പേരിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈർലി ന്യൂസ് ഓൺലൈൻ മൊബൈൽ ആപ്പ് എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് നന്ദി രേഖ